Hola de nuevo, Naseros, ya estamos de vuelta, ya me conocéis, yo soy arroba macjosan en Twitter y este es el canal de YouTube del blog de Naseros. A raíz del vídeo que he publicado hoy de cómo configurar una red de 5G en un ARDE Synology, recordad que se hace pinchando un adaptador al USB del Synology, muchos de vosotros me habéis preguntado que por qué no he subido un test de velocidad para que veamos cuál es el rendimiento y no lo he hecho porque quería hacer un segundo vídeo explicando cómo se hace una conexión directa entre el NAS y un ordenador sin pasar por un switch, porque en el vídeo yo he pasado por un switch, pero se puede hacer sin pasar por el switch para ahorrárnoslo. Ya en su día hice un vídeo con una conexión directa en 10G entre un NAS y un ordenador. Ahora sería lo mismo, pero en 5G, pero quería repetir el vídeo y además incluir el test de velocidad. Como muchos de vosotros me habéis preguntado cuál es la velocidad real, Voy a grabar un pequeño vídeo con el test de velocidad y ya está. Así que abrimos Blackmagic Disk Speed Test. Elegimos un disco. En nuestro caso vamos a elegir el NAS, Red, el NAS de Naseros, que es un DS918 Plus de Synology. Nos logueamos con el usuario y la contraseña, como es lógico. Elegimos una carpeta compartida, le damos a abrir y comenzamos el test. En escritura está casi en los 300 megabits por segundo. Los ha superado 322 y en lectura algo más de 400 megabytes por segundo. Lo voy a parar. Bueno, entonces como podemos ver la velocidad es unas 3 veces y media 4 la velocidad gigabit porque nos da 322 megabytes por segundo en escritura y luego en lectura un poquito más de 400, 406. Es una velocidad muy alta comparada con una red gigabit y más con la sencillez que tiene este sistema y con el precio que tiene. Bueno, pues esto ha sido todo. Si queréis más información ya sabéis que podéis ir a www.naseros.com y nos vemos en la próxima. Hasta luego, adiós, bye bye.